quiero la pena máxima para él. Es lo único que pido. Condenan a cadena perpetua al sujeto que acabó con la vida de su pareja la Navidad del 2023 en el barrio Altagracia de Managua. Y es que el sujeto Gonzalo Nicolás Córdoba, de 31 años, fue condenado a cadena perpetua por haber acabado con la existencia de su pareja de nombre Ana Umaña Romero, de tan solo 23 años, el pasado 25 de noviembre del año 2023. Y este horrendo acto ocurrió en el barrio Altagracia de la capital. Según testigos, el sujeto utilizó un cuchillo para cometer este ilícito y es que el sujeto antes mencionado fue condenado a prisión perpetua por el juez cuarto del distrito especializado en violencia en Managua Harold Javier Leal a petición de la fiscalía capitalina el femicida de Ana del Pilar Umaña terminará sus años en la cárcel y es que en contexto en una madrugada inolvidable el destino de Ana del Pilar Umaña quedó sellado por la cruel mano de Gonzalo Nicolás Córdoba. Este sujeto fue condenado a cadena perpetua. Córdoba admitió ser el autor directo de este femicidio, que marcó el trágico final de una relación de 10 largos años. El doctor Harold Javier Leal Elías, fue cuarto del distrito especializado en violencia de la capital, fue quien dictó sentencia del oscuro escenario de violencia intrafamiliar. Además de la condena perpetua, Córdoba cargará con un año adicional de prisión por el delito de violencia doméstica. Acto perpetrado también contra su propio hijo, de tan solo 8 años. Este hecho ocurrió el pasado 25 de septiembre del año 2023. Las estocadas propinadas por Córdoba a la madre de su hijo fueron vistas por el pequeño, quien lloraba. ¡Qué terrible! Realmente esta es una historia que conmueve. El niño lloraba al ver el ataque de, de, de su cobarde padre hacia su mamá. Qué horrible, qué traumático para ese niño de tan solo ocho años. Y es que el despiadado agresor, tras cometer el acto, abandonó la escena. Este desgarrador suceso no solo cobró una vida, sino que también dejó marcado a este, a, a este inocente niño. Y es que este... Pequeñito experimenta alteraciones en su área personal y familiar, demandando un tratamiento especializado para sanar estas heridas causadas por la tragedia desatada aquella madrugada de Navidad. Bastante lamentable lo que vivió este pequeño de tan solo 8 años. Ver cómo su papá terminaba con la vida de la progenitora. Bien merecida esta condena. A este cobarde, este sujeto morirá en la cárcel. Soy Roberto González y nos vemos en un próximo video.